டிவி சீரியல விட்டாங்கன்னா இதுக்கு இதுக்கு வந்துருவாங்க இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் இது அவங்க ரியலைஸ் பண்ணாங்கனாலே போதும் அதுக்கு ஜென்ஸ் வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு புஷ் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்கனாலே தாராளமா வந்துருவாங்க என் பேர் சுபஸ்ரீ விஜய் இங்க சென்னையில வந்து ஆழ்வார்த்த நகர்ல செவன் இயர்ஸா டெரஸ் கார்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப அத்ரி ஹெல்த் ப்ராடக்ட்ஸ் நேம் எப்படி கிடைச்சதுன்னா அத்ரி மகரிஷி ஒவ்வொரு கோபுக்கும் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் கொடுத்துட்டேன் கலினரி யூஸ் ஒண்ணு காஸ்மெட்டிக் யூஸ் ஒண்ணு ஃபேமிலியோட ஹெல்த்துக்கு வந்து நம்ம தான் பொறுப்புன்றது வந்து முதலேந்தே மைண்ட்ல இருக்கிறது வந்து லேடிஸுக்கு தான் இது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆஸ்பெக்ட்லயே எடுத்து பண்ணலாம் லேடிஸே காமன் ஹர்ப்ஸா கூட போட்டு அதை மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போற அளவு கூட வந்து அவங்க செஞ்சுக்கலாம் என்னை பொறுத்தவரை வந்து கார்டனிங் ஒரு கார்டன்னா அதுவும் இப்போ வந்து சிட்டியில் வந்து டெரஸ் கார்டன் தான் பாசிபிள் ஸோ அந்த டெரஸ் கார்டனை வந்து ஒரு நாலு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்கோம் எப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் கீரை கீரைக்கு எடுத்து ஹர்ப்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் இந்த இந்த நாலும் இருந்தால் தான் ஒரு கம்ப்ளீட் கார்டனாக இருக்க முடியும் இந்த வெஜிடபிள் செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேவையான ஒரு சிக்ஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ஒரு பிகினர் வந்து எப்படி பண்ணணும்னா சிக்ஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் இன் ஃபோர் பேக்ஸ் அந்த மாதிரி க்ரோ பேக்ஸில் போட்டு எடுத்தோன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேக்ஸ் வந்துடும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேக்ஸில் சிக்ஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் ஃபோரோ ஃபைவ்க்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் சப்ளை ஒரு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக அப்படி இது ரொட்டேஷனில் காய் எடுத்துகிட்டே வரலாம் கீரை வந்து ஒரு மூணு வெரைட்டி ஆஃப் கீரை இன் டூ டூ பேக்ஸ் போட்டிங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கீரை சமைக்கிற அளவுக்கு டெரஸ் கார்ட்லேருந்தே ஈல்டு எடுக்க முடியும் ஹர்பல் பிளான்ஸ்ன்னு பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் டாக்டர்கிட்ட போகாமல் நம்ம வீட்லேயே பண்ணுற ட்ரெடிஷ்னல் ஃபஸ்ட் எய்டு ரெசிபீஸ்க்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பெரண்டை தூதுவளை முடக்கத்தாங்கீரை அந்த மாதிரி இதோட ட்ரெடிஷ்னல் வேல்யூஸோ இதோட மெடிசனல் வேல்யூ பற்றி எல்லாேருக்கும் அந்த அவேர்னஸ் வந்து நாலேஜ் தேடுறாங்க இப்போ ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனுக்கு வந்து இப்போ எல்லோரும் திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அலோபதி மெடிசனோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி எல்லாேருக்கும் அந்த அவேர்னஸ் இருக்கிறதுனால அண்ட் ஹெர்பல் பிளான்ஸ் பொறுத்தவரை லிமிட்டே இல்லை இப்போ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மெடிசனல் பிளான்ஸ் வச்சுருக்கோம் மரம் ஒரு செடி கொடி ரொம்ப க இதில் வந்து இல்லாத சிட்டியில் இல்லைன்றதுனால பாலினேஷனுக்கு நம்ம இப்போ வயக்காடாக இருந்ததுன்னா பாலினேஷன் வந்து ரொம்ப நார்மலாக நடக்கும் சிட்டிங்கிறதுனால நம்ம தான் வந்து இப்போ ஈல்டு ஜாஸ்தி பண்ணணும்னா பட்டர்ஃப்ளைஸையோ எதுவும் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஃப்ளவர்ஸ் வைக்கணும் பாலினேஷனுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸாக வச்சுக்கிட்டோன்னா ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் கார்டனுக்கு ஒரு அழகு ப்ளஸ் வீட்டுக்கு தேவைக்கும் எடுத்துக்கலாம் வா மெயின் இது வந்து இது ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி தான் ஒவ்வொரு டெரஸும் இப்போ நமக்கு ஃபார்ம் அந்த ஃபார்மில் வந்து பாலினேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஃப்ளவர்ஸும் வச்சுருக்கோம் கார்டன் பார்க்கும்போது இந்த நாள் இருந்தாலும் எங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து ஹெர்பல் பிளான்ஸில் இருக்குது கண்ணாடி கல்லின்ற ஒரு ஹர்ப் இது வந்து வெரி ரேர் சிற்றுநல்லா யூஸ் வந்து மஸ்கிட்டோ ரிப்பலண்ட்ல யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் பர்ஃபியூம் இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் ஆகுது அண்ட் இது வந்து தவசி கீரை இது வந்து மல்டி விட்டமின் கீரைன்னு பேரு இந்த கீரை வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் லீவ்ஸ் வந்து ஒன் டேஸ் விட்டமின் சப்ளை இது கோவக்கா வந்து ஒரு கொடியில இருந்து வீட்டுக்கு தேவையான அரை கிலோ கோவக்கா எடுக்க முடியுது பொடுதலை இதான் இதை கண்டுக்காம போற ஹர்ப் ஆனா இதுக்கு வந்து பாடி கூல் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி நிறைய இருக்கு ஆன்டி டேண்ட்ரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இது வந்து நிலவேம்பு நிலவேம்பு குடிநீர் வாழை வைக்க முடியலையே ஊர்ல இருந்தது எங்களுக்கு போக்குறதுக்கு தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு பை இருந்ததுன்னா வாழையை கூட வீட்டுல வளர்க்க முடியும் முறிக்கூட்டின்னு ஒரு இது சின்ன காயம்னா ஜூஸ் எடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து அப்ளை பண்ணோம் உடனே அந்த பிளீடிங் நின்றுடும் எங்கிட்டே வந்து ஆயுர்வேதிக் டாக்டர்ஸ் முச்சங்க நிலம் கிடைக்குமான்னு கேக்குறாங்க போது <laughs> புதினாக்கான <laughs> ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் நிறையா இருக்கு இந்த பிளான்ஸ் சேர்ந்து நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிறது அதுதான் நிறையா விதத்தில் நம்மளை வந்து ரைஸ் பண்ணும் எப்படின்னா 
பேஷன்ஸ் கொடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பிளான்ஸ் நம்ம டைரக்டா ஏன்னா லைஃப் ஃபார்மோட டீல் பண்றோம் எப்படி ஒரு குழந்தைய வளர்க்கும் போது எவ்வளவு பொறுமை நமக்கு தேவைப்படுமோ அதே மாதிரி ஒரு செடி வளர்க்கும் போது ஒவ்வொரு செடியும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் நிறைய தடவை வந்து என்னோட ஈகோக்கு வந்து ஈகோக்கு வந்து அது ஒரு தப்பு அப்படின்றத இன்டைரக்டா எனக்கு சொல்லும் இந்த செடி எப்படின்னா இந்த செடி தானே இப்ப ஒரு ஆர் பிளான்ட் வாங்கிட்டு வந்திருப்பேன் வாங்கிட்டு வந்து கட்டிங்ஸ் போடுவோம் போடும்போது இதுல பத்துல நிச்சயம் பத்துல ஒரு ஒன்பது வந்துடும் பத்து வந்துடும் சில சமயம் பத்து வரும்னு நினைப்போம் சில சமயம் எல்லாம் வந்துடும் அதை பத்தி இல்லை நம்மள்ட்ட வந்துருச்சு இல்லை வந்துடும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஒன்று கூட வராது ஸோ இதோ இதெல்லாமே வந்து நமக்கு படிப்பினை நம்ம வந்து இது நம்ம பண்ணலை டூல் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு அது சொல்லிக் கொடுக்கும் ஸோ இது ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம ரைஸ் ஆகிறதுக்கும் இதுலேருந்து நிறைய கற்றுக்கலாம் உரம் அப்ளை பண்ணுறதும் செடியை ப்ரூன் பண்ணுறது அது வந்து இது மட்டும் செய்யறதுனால இந்த செடி வளர்ந்துறது கிடையாது இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கொடுத்தும் கூட சில சமயங்களில் வந்து செடி போயிடும் இது நம்ம பண்ணலங்கிற அந்த ஈகோவுக்கு வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் இது அதே மாதிரி பாசிட்டிவா நினைச்சு நம்ம நம்மளோட நம்ம கரெக்டா இருந்து ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஃபீலோட நம்ம செஞ்சோம்னா அதுக்கேத்த அந்த உழைப்புக்கு ஏத்த ஊதியம் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து கிடைக்கும்ங்கிறதும் இங்க நான் நிறைய ரியலைஸ் பண்ணிருக்கேன் நிறைய சமயங்கள்ல வந்து ஒரு கோயின்சிடென்ஸ் இதை ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னா ஒரு ஹர்ப் பத்தி பேசிட்டே இருப்பேன் அதை பத்தியே படிச்சுட்டு இருப்போம் கிட்டத்தட்ட அது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மெடிடேஷன் கூட சொல்லலாம் அந்த ஹேர்ப் பத்தியே எனக்கு தோணிட்டே இருக்கும் யூ ஓன் பிலீவ் ஒரு வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸ் அல்லது ஃபோர் மந்த்ஸ்க்குள்ள அந்த ஹேர்ப் எங்கிட்ட வந்துடும் இது மாதிரி இது கோயின்சிடென்ஸ்னு ஒரு தடவை நடந்தா ரெண்டு தடவை நடந்தா கோயின்சிடென்ஸ் சும்மா இல்லைன்னு சொல்லலாம் இது இது மாதிரி எனக்கு வந்து மோர் தேன் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் நடந்திருக்கு ஒரு ஹேர்ப் பத்தி பேசிட்டு இருப்போம் அல்லது இப்ப வர்றவங்களும் அதை பத்தியே பேசுவாங்க அல்லது அதுக்கு பத்தின டீடைல்ஸ் தருவாங்க சில சமயங்கள்ல எனக்கு வந்து அந்த சீடே இது உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு வந்து கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க டிஃபைன் இது நமக்கு இல்லாம இது நடக்கல அந்த அந்த ஒரு ஹம்பிள் இதை வந்து நமக்கு கொடுத்துருது நேட்டிவ் சீட்ஸ்னா என்ன ஹைபிரிட் சீட்ஸ்னா என்ன ஜிஎம் சீட்ஸ்னா என்னன்றத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நேட்டிவ் சீட்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபார்மர் அந்த செடியிலேயே அந்த முத்தின காய விட்டு அதுலேருந்து வர்ற விதைய காய வச்சு நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராசஸிங் செஞ்சு அடுத்த சீசனுக்கு பக்குவப்படுத்தி வைக்கிறது தான் பெஸ்ட் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈல்டில் வர சீட்ஸை அப்படி விடுவாங்க அதை விட்டு வைக்கும்போது அதோட மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டியில் இருக்கும் அந்த சே சீடு ஸோ அதோட பொட்டன்சி வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ அந்த இதை வந்து காய வச்சு வச்சுருப்பாங்க அடுத்த சீசன் வரைக்கும் அது வெயிட் பண்ணும் நம்ம ஃபார்மரே வந்து அவங்கள்ட்ட அவங்களோட செடியிலேருந்தே தான் அந்த சீட் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படி தான் நம்மளோட பழைய இதில் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஹைபிரிட் வெரைட்டி அதாவது எப்படின்னா இன்ஃபேக்ட் இது வந்து நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மிங்லேயும் இருந்திருக்கு நல்ல தெளிப்பான வெவ்வேறு ரகத்தை எடுத்து ஒட்டு கட்டி டு மேக்சிமைஸ் த ஈல்டு இதில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா இந்த ஹைபிரிட் சீட்ஸ்லேருந்து நமக்கு அடுத்த இது வரும் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரும் ஆனால் பெஸ்ட் அட்டாக் நிறையா இருக்கும் ஈல்டும் அதே சமயம் அதிகமாக இருக்கும் அண்டு ஒரு செடியை கூட நம்ம வீணாகக்கூடாது இப்போ எப்படின்னா ஃபார்மருக்கு வந்து ஒரு ஒரு கத்திரிக்காய் செடி கூட வீணாகக்கூடாது அதுலேருந்து மேக்சிமம் அவுட் புட் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து சான்ஸே கொடுக்கறது இல்லை ஒரு செடி போட்டோம்னு சான்ஸே கொடுக்காம எல்லாமே வந்து ஃபேக்ட்ரி மாடலாக பார்த்து இந்த எக்யூப்மெண்ட்லேருந்து ஃபெயிலியரே வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் ஒரு தனி மிஷினாக பார்த்து தான் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி போகும்போது அது செடியை நடும் போதே வேரழுகள் வரக்கூடாதுன்னு ஒரு கெமிக்கலில் முக்குறாங்க அண்டு கரெக்டாக பத்தா நாள் பதினஞ்சா நாள் அதாவது வேர் பிடிச்சிடணும் அழுகளே வரக்கூடாதுன்னு திரும்ப ஒரு ஒரு ஸ்ப்ரே கொடுப்பாங்க ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் டே பூ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பூஸ்டர் கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபெயிலியர்ன்றதே முடியாது ஃபார்மரால் ஸோ அதுக்காக வந்து கெமிக்கல் அப்ளை பண்ணி பண்ணி அந்த அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளவுன்னு கூட தெரியாது பட் எனக்கு ஈல்டு வேணும் அந்த மாதிரி போட்டதுனால நேட்டிவ் சீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம நேச்சுரல் ஃபார்மிங் பண்ணோன்னா பெஸ்ட் ஹைபிரிட் சீட்ஸை வாங்கி அதை நேச்சுரல் ஃபார்மிங் பண்ணோன்னாலும் ஓகே ஹைபிரிட் சீட்ஸை வாங்கி அதை வந்து கெமிக்கல்ஸில் போட்டு பண்ணுறோன்னா நாட் அ ஹெல்தி வே இப்போ நமக்கு நடக்கிறது அதுதான் ஆரம்பத்துலேருந்து இந்த செடி எடுத்து நடுறதுலேருந்து ஹார்வெஸ்ட் வரைக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போகிறதுக்கு முந்தினாலே வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே அடிக்கிறாங்க ஏன்னா கத்திரிக்காவோ தக்காளியோ அழுகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக பம்ப் வித் கெமிக்கல்ஸ் இதோட எஃபெக்ட்ஸை வந்து நம்ம இப்போ கேன்சராகவும
டோட்டலா ஜீன்லயே போய் செடியோட ஜீன் ஸ்ட்ரக்சரையே போய் பிரேக் பண்ணி எனக்கு இப்படிதான் வேணும்னு செலக்ட் பண்ற சீட்ஸ் அதுல இருந்து செடியில இருந்து வர சீடை நீங்க இன்னொரு செடியா உண்டாக்க முடியாது சோ டோட்டலி யூ வில் பி டிபெண்ட் ஆன் த கம்பெனி அந்த கம்பெனியை தான் நீங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் அதுதான் ஹோல் ஐடியா இது இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் அடிமைத்தனம் தான் ஃபார்மர் வந்து டோட்டலா ஏன்னா அடுத்த இதுக்கு அவன் சீடு எடுத்துக்க முடியாது அவன் அந்த எந்த கம்பெனியில எதாவது வாங்கி அந்த ஈல்டு நல்லா இருந்ததுன்னு ஃபீல் பண்றோம்னா அந்த கம்பெனிக்கே போய் தான் சீடை வாங்கணும் அவன் சொல்ற விலை தான் நிர்ணயம் பண்ணி வரும் கரெக்டா ஒரு ஒரு லெவல்ல ஒரு டிசைஸ் வந்ததுன்னா என்டையர் ஃபீல்டு அவனுக்கு அது ஃபுல்லா போட்டது ஃபுல்லா லாஸ் தான் ஏன்னா என்ன நடக்க போகுது அதுக்கு அந்த பெஸ்ட்டுக்கு டிசீஸ் கண்ட்ரோல் பண்ற உரமும் அந்த கம்பெனி டைம் தான் வாங்கி ஆகணும் அந்த சீடை பத்தின நாலேஜ் நமக்கு இருக்க போறது இல்ல இதே இது நம்ம நேட்டிவ் சீடா இருந்தா நம்மளோட ஆன்சஸ்டர்ஸ் சேர்ந்து வந்திருக்கும் இதோட இன்புட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த சமயத்தில் இதுக்கு ஒரு அட்டாக் வரும் அதுக்கு இதை போடுன்னு சீடே வேற அதோட வெரைட்டியே வேறாங்கும் போது டோட்டலாக அவங்களுக்கு ஐடியாவே இருக்காது நம்ம தான் வந்து இந்த கம்பெனி ஒர கம்பெனி காரண்ட்டு அதை நம்ம தான் டிபெண்டாக இருப்போம் அண்ட் ஜிஎம் சீட்ஸ் வந்து ஜீன் லெவலில் போய் சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுனால டெஃபினட்டாக ஹெல்த் அசார்ட்ஸாக கொண்டு வரும் அதனால ஜிஎம் சீட்ஸ் வேண்டாம் ஹைப்ரிட் சீட்ஸை வாங்கி நேச்சுரல் ஃபார்மிங் பண்ணிங்கன்னா ஓகே பட் டபுள் ஓகே வந்து நேட்டிவ் சீட்ஸ் வாங்கி நம்ம பழைய ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸில் ஃபார்மிங் பண்ணுறது தான் வந்து ஐடியல் வே இப்ப நம்ம வீட்லயே வந்து கார்டனிங் பண்ணி அதுல வந்து வெஜிடபிள்ஸும் கீரையும் போடுறதுனால வெளியில வாங்கி சாப்பிடறதுக்கே ரொம்ப பயமா இருக்கு அதாவது டைரக்டா நம்ம குழந்தைக்கு வந்து அது பாய்சனை தான் கொடுக்குறோமோன்ற ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் வரத்தான் செய்யுது பட் சில இது வந்து மேக்சிமம் நம்ம வீட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் எங்க வீட்டுல வந்து ஒரு டென் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ஆடி மாசத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கரெக்டா ஜான்வரி வரைக்கும் ரெகுலரா இருந்துட்டே இருக்கும் அண்ட் கீரையும் வெஜிடபிள்ஸும் வந்து ஓரளவு நம்ம வீட்டு தேவையை பூர்த்தி பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம வந்து வெளி இதை சாராம நம்ம இருக்க முடியாது ஸோ அப்போ வந்து ஓரளவு ஜென்யூன் ஸ்டோர்ஸ் நோன் சோர்ஸ் மூலமா ப்ரொக்யூர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அதுல என்ன போட்டிருப்பாங்கன்றது தெரியும் நம்பிக்கையோட கொடுக்கலாம் ஃபேமிலிக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து வரக்கூடிய ப்ரொடியூஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் என்ன ரீசன்னா ஆஹ் ஒண்ணு அங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் அதை டிராவல் பண்ணி வர்றதுக்காக இது எல்லாமே பெரிஷபிள் ஐட்டம் ஸோ அது கெடாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக எவ்வளவு தூரம் நம்ம சாதாரணமா ஒரு காமன் மேன் திங்க் பண்ணி உட்காந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் திங்க் பண்ணோம்னா இதை வாங்க மாட்டோம் என்னன்னா அது அங்கேருந்து இங்க வர்ற வர்ற வரைக்கும் அது எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணுது டிராவல் பண்ணி அந்த பேக்கேஜ் குலையாம அதுக்கு இதாகாம இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தூரம் அதை கெமிக்கல்ல ட்ரீட் பண்ணிருப்பாங்க இங்க வரும்போது அதுல வேக்ஸ் கோட்டட் அங்க உள்ள இருக்கிறது நமக்கு சுருங்காம இங்க வந்தும் நீங்க வாங்கி வச்சு ஒரு இருபது நாள் அதை வச்சிருந்தா கூட அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் என்னன்னா அவ்வளவு தூரம் அதை கெமிக்கலா ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம டிராவல் பண்ணி வரும்போதே எந்த அளவுக்கு டயர்டா வருவோம் ஸோ அங்க உள்ள இருக்கிற சீட் அதை வந்து பழக்க பழுக்கவே விட மாட்டாங்க அதை இப்போ ஒரு ஆப்பிலோ எதுனா அதோட முத்தின ஆப்லயே நமக்கு வராது அதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜ்லயே அதை வந்து நசுங்காம இதா இருக்கணுங்கிறதுக்காக முந்தின ஸ்டேஜ்லயே எடுத்து நல்ல கெமிக்கல்ல கோட் ட்ரீட் பண்ணிட்டு தான் நமக்கு அனுப்புறாங்க நம்ம எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வெளிநாட்டு ப்ரொடியூஸ வந்து அவாய்ட் பண்றோமோ அது ரொம்ப நல்லது அண்ட் நம்ம ஊர்லயும் வந்து சீசனல் இப்ப நம்ம ஊர்ல இருந்தும் இப்ப காஷ்மீர்ல இருந்து இங்க வருதுன்னா அது முன்னே எவ்வளவு நாள் டிராவல் பண்ணி தான் வரணும் முன் முன்ன அளவுக்கு இல்லைனாலும் இப்ப வந்து அட்லீஸ்ட் அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டிராவல் பண்ணி தான் வரணும் ஸோ நம்ம ஊரு இப்ப கொடைக்கானல்ல வளையற ஆப்பிள் சாப்பிடலாம் அந்தந்த ஏரியா வைஸ் நமக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸா சாப்பிட்டோம்னா அந்தந்த டிசீஸ்க்கு ஏத்த இம்யூனிட்டியை வந்து அந்த சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குது ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஏரியால இருந்து என்ன வருதோ அதை சாப்பிடலாம் கூடுமானம் மட்டும் நம்ம வெளிநாட்டு ப்ரொடியூஸ வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது என்ன ரீசன்னா இதுதான் நமக்கு வெளியில இருந்து அது வர்ற வரைக்கும் நம்மளை ரீச் பண்றதுக்குள்ள அது வந்து ஏகப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ்ல ட்ரீட் ஆகி தான் வருது இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஸ்கின் அலர்ஜியோ டெஃபினட்டா நம்மளோட உள்ள நம்ம உடம்புல வந்து சிஸ்டத்துல ஒரு மாறுதலை வந்து உண்டு பண்ண தான் போகுது நிறைய கேள்விப்படுறது வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ப்ரொடியூஸ் வந்து நிறைய வெளிநாட்டுல இருக்கு நமக்கு வரும்போது நம்மளோட சீதோஷ நிலைக்கு மாறுபட்டது தான் வெளிநாட்டுல இருந்து வர்ற பொருள் இது வந்து நம்ம உடம்புல நிச்சயமா ஒரு கெட்ட மாறுதலை உண்டு பண்ண தான் செய்யும் அதை எந்த அளவுக்கு இப்ப வந்து அது கேன்சர் ஆவோ 
அது ஒரு ரீசன் ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை ஒரு ஹாபியாகவும் எடுத்து பண்ணலாமாங்கிற ஒரு என்கொயரி இதுதான் ரீசன் வந்து ஏதாவது வாங்கி வைக்கிறோம் முளைச்சிருச்சுன்னா தூக்கி போட மாட்டோம் அதை எடுத்து இன்னொரு புது பிளான்ட் ஆக்கிடுவோம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு இதெல்லாம் வந்து இப்போ நட்டிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு தை மாதத்தில் பொங்கல் அப்போ ஈல்டு எடுத்துடலாம் அதுக்கு வந்து சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் இருந்தாலே போகிறோம் நல்ல அதாவது ஃப்ளெக்சிபிள் பார்ட்ஸ் இந்த க்ரோ பேக்ஸ் வச்சிங்கன்னா கிழங்கு விடுறதுக்கு அது நல்லாயிருக்கும் சிஃபாக இப்போ வாட்டர் கேனில் அதை வைக்காமல் க்ரோ பேக்ஸில் வச்சிங்கன்னா கிழங்கு அதாவது ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் அது ரூட்டிங்க்கு அதுக்கு ஏன்னா அதோட அந்த கிழங்கு ரூட் வந்து நமக்கு அதுதான் நமக்கு வேர்பகுதி தான் வந்து நமக்கு எடுபிள் பார்ட் ஸோ அது விடுறதுக்கு அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி அப்புறம் வெங்காயம் முளைச்சி வந்ததுன்னா அதை எடுத்து ஒரு பாட்டில் நடலாம் புதினா குச்சி புதினா கட்டு வாங்கிட்டு வந்து அதை கீழே இந்த சின்ன கீழே மட்டும் ட்ரி ட்ரிம் பண்ணிடணும் பழைய சில்ஸை எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷு ஸ்டாக்கை மட்டும் நட்டு வைக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் ஒரு புது கார்டன் பண்ணுறதுக்கு மினியா மினியேச்சர் கார்டன் செய்கிறதுக்கு டிப்ஸ் இதெல்லாம் ஏதோ எதையோ இவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்குறத நேட்டிவ் சீட்ஸுக்கு கூட ஒரு அஞ்சு ரூபா கொடுத்தும் வாங்குறதுல வந்து தப்பே கிடையாது நிறையா குரூப்ஸ் ஜென்யூனாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்கள அப்ரோச் பண்ணி அடுத்த சீசனுக்கு இப்போ நாங்கள் ஆடி மாதம் வருதுன்னா ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடியே அவங்கள்ட்ட ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுத்து வச்சுருப்போம் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும் நான் வருவோம் வாங்கிப்போன்னு சொன்னால் அவங்களால எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் என்னென்னா இதெல்லாம் வந்து நான் ட்ரீட்டட் சீட்ஸ் அடுத்த சீசன் வரைக்கும் ஆறு மாதம் வரைக்கும் அவங்க அதை கஷ்டப்பட்டு பாதுகாத்து வைக்கணும் சாம்பல் போட்டு ஏன்னா உடனே வந்து சட்டுன்னு பூச்சி அரைச்சிரும் ஹோல் இதுவும் அவங்களுக்கு லாஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒரு அட்வான்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து என்கரேஜிங்காக நான் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு உங்கள்கிட்ட வாங்கிக்கிறோன்னு சொல்லி அவங்களுக்கும் ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்குது பரவாயில்ல இப்போ வந்து நேட்டிவ் சீட்ஸ் வாங்கிறதுக்கு நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்கன்னு ஒன்ஸ் அந்த நேட்டிவ் சீட்ஸோட பிளான்ட் அந்த ஈல்டை நீங்கள் சாப்பிட்டு பழகிட்டிங்கன்னா வேறு ஹைப்ரிட் வெரைட்டிக்கோ எதுக்குமே நீங்கள் போக தோணாது உங்களுக்கு இப்போ கடையில் வாங்குகிற கத்திரிக்காக்கும் நம்ம வீட்டில் போட்டு எடுக்கிற கத்திரிக்காக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினட்டாக வந்து வித்தியாசம் இருக்குது டேஸ்ட் வைஸ் இருக்குது அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாவே தெரியும் அண்டு இப்போ நம்ம நம்ம என்ன இன்புட்ஸ் இப்போ ஆர்கானிக்காக தான் அதை மெனியூர் ஆர்கானிக் மெனியூர் போட்டு தான் வளர்த்துருக்கோங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து அந்த சாப்பிடும் போதே குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் வளைஞ்ச கத்திரிக்காய் நம்ம தான் போட்டோம் ஸோ அதை ஒன்று வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யாரும் விரும்புறது இல்லை பசங்கள் அண்டு இன்னொரு ரீசன் வந்து ரைட் டைமில் நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ வீட்டில் வளர்கிறதுனால ஸோ முத்தி போன கத்திரிக்காவோ வேறு ஆப்ஷன் இல்லாமல் வாங்கிக்கிறோம் மார்க்கெட்டில் அந்த மாதிரியே இருக்காது நம்ம நம்மளோட டயத்துக்கு நம்ம பறிச்சுப்போம் ஸோ அதோட மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஸி இருக்கும் இப்போ வந்து கத்திரிக்காவோட மேக்ஸிமம் நியூட்ரியன்ட் வந்து நம்ம வீட்டிலேருந்து எடுக்கும்போது அதோட இது கிடைக்கும் அண்ட் ஃப்ளேவர் வைஸ் நானே பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபேமிலிக்கே தெரியும் வீட்டு வெண்டைக்காய் வீட்டு கத்திரிக்காய்னால் அது தனியாக தான் இருக்குது வயலில் போடுறது மாதிரி நம்ம மாடியில் வந்து வயலை ரெடி பண்ண முடியாது நெல்லுக்கு ப்ராசஸிங் பார்க்குறதுக்குனா நமக்கு நெல் போடுறோம் அரிசி உடனே வருதுன்னு இருக்கலாம் நெல் வயலை ரெடி பண்ணுறதே வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் ஸோ அதை வந்து மாடியில் சிட்டியில் வந்து கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு நம்ம மெனக்கெடுறது ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் அதாவது அதோட அவுட்புட் வந்து நினைக்கிற அளவுக்கு வராது கோதுமை புல் இப்போ கோதுமை வச்சு வீட் கிராஸ் செய்கிறாங்க அதாவது வீட் கிராஸ் வந்து நிறையா ரிச் இன் ஹீமோக்ளோபின் ஸோ அதுக்காக வந்து வீட் கிராஸை சின்ன சின்ன பாட்ஸில் போட்டு அதை வீட் கிராஸ் பவுடர்னு கடையில் போய் வாங்காமல் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான வீட் கிராஸை எடுத்துக்கலாம் தோட்டத்தில் விளையிற கத்திரிக்காவுக்கு நம்ம நீம் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டு தான் இருக்க போகிறோம் கத்திரிக்காவோ எனி வெஜிடபிள் ஸோ பெஸ்ட் அட்டாக்குன்றது வந்து பறித்து வச்சதுக்கப்புறம் இருக்க போகிறது இல்லை ஆனால் செடிக்கு யூஸ்வலாக வந்து ஹெல்தி பிளான்ட்டாக இருக்கும்போது பெஸ்ட் அட்டாக் கம்மி நம்ம நான் ஆர்கானிக்காக கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி போடுற செடிக்கும் ஃபார்மர்ஸே சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக பத்தா நாள் இந்த பூச்சி வந்துடும்னா வந்துடும் அந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி போடுற செடிக்கு இதில் வந்து ஹெல்தி பிளான்ட்டாக இருக்கும் பெஸ்ட் அட்டாக் அந்தந்த சமயம் வர்ற அந்த செடிக்கே உரிய பெஸ்ட் வரும் அதை வந்து நம்ம முன்னாடியே அந்த சைக்கிள் அதாவது அந்த அந்த பெஸ்டோட பெஸ்ட்டை வந்து கில் கில் பண்ணுற கான்செப்டே நம்ம இதில் கிடையாது பெஸ்டோட
ஸோ அது அடுத்து அதோட இது குறையும் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் போய் செடி பளபலான்னு இருக்கிறத பார்க்க மாட்டோம் பட் செடிக்கு வந்து ஈல்டை வந்து பாதிக்காத அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த பெஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து இதோட ஒன்றுக்கு ஒன்று டிபெண்டாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம ஒரு என்டையர் இன்செக்டையோ ஒரு பெஸ்டையோ வந்து டக்குன்னு பிரேக் பண்ணி விட்டோம்னா எடுத்துட்டோன்னா அதோட எரப்ஷன் வந்து வேறு ஃபார்மில் தெரியும் ஸோ இது வந்து அந்த அந்த சைக்கிள் அந்த செயினை வந்து பிரேக்கே பண்ண இது பண்ணுறதுல நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதோட ல அதோட லைஃப் சைக்கிளை அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சைக்கிளை வந்து பிரேக் பண்ணி விடுறோம் அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து எனி நீம் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன் வந்து எயிட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் இன்செக்ட் பெஸ்ட் அட்டாக்கை வந்து எடுத்துரும் ஸோ நீம் பேஸ் தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே நீம் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் தான் கரெக்டாக நீங்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா நவாப்பழம் வரும் அதுக்கடுத்து ஒரு சீசனில் சாத்துக்குடி கரெக்டாக நமக்கு வந்து நேச்சர் வந்து சீசன் வைஸ் பிளான்ஸை ஃப்ரூட்ஸை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸை பிரித்து தான் கொடுத்துருக்கு ரீசன் என்னென்னா அந்தந்த அந்தந்த சீசனல் டிசீஸ்க்கான இம்யூனிட்டியை அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ்டே தான் அது நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அது பிளான் பண்ணி இந்த நம்ம ஊருக்கு அந்த சீசனில் என்ன வருமோ அதை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மேக்சிமம் கொடுக்கணும் அந்த இம்யூனிட்டி அந்த சீசனல் டிசீஸ்க்கான இம்யூனிட்டி அந்த பிளான்ஸும் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கொடுத்துரும் அதாவது தேமூர் கரைசல்னு ஆர்கானிக் மெத்தட்ஸில் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த தேமூர் கரைசல் வந்து இட்ஸ் அ க்ரோத் என்ஹான்சர் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ஆஃப் தேங்காய் பால் அண்டு பட்டர் மில்க் இது ரெண்டையும் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் வீக் ஃபெர்மெண்ட் பண்ண விட்டுறோம் ஆக்சுவலாக வந்து கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் வந்து செஞ்சு விடுவாங்க கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரெண்டு பண்ணாலுமே உள்ளே இருக்கிற அந்த கல்ச்சர் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிறதுக்காக ஃபெர்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி எம்எல் ஆஃப் அந்த லிக்விட் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் கலந்து செடி மேலே ஃபோலியராக தெளிப்போம் ஒன்ஸ் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸோ ஒன்ஸ் இன் தேர்ட்டி டேஸ் கொடுத்தோன்னா ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேயாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடனே அவுட் புட் வந்து நமக்கு ஒரு வித் இன் அ வீக் வித்தியாசம் தெரியும் புது புது ஷூட்ஸ் கிளம்பும் அந்த எவ்ரி ஷூட்லேருந்தும் ஒவ்வொரு மொட்டு வரும் ஸோ இது வந்து ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸுக்கு காய்கறி செடிக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இது எயிட்டி பர்சன்ட் க்ரோத் பூஸ்டராக இருக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பெஸ்ட் பலண்ட்டாக இருக்கும் த்ரீ டைம்ஸ் ஈல்டு ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த மாதிரி செய்யலாம் டிவி சீரியலில் விட்டாங்கன்னா இதுக்கு இதுக்கு வந்துடுவாங்க அண்டு இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் இது அவங்க ரியலைஸ் பண்ணாங்கனாலே போதும் அதுக்கு ஜென்ஸ் வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு புஷ் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்கனாலே தாராளமாக வந்துடுவாங்க அண்ட் லேடிஸ் கை வச்சாங்கன்னா அது நல்லா தான் வரும் அண்ட் ஏன்னா ஒரு ஹெல்த்துக்கு ஹெல்த் அவேர்னஸ்ன்றது அவங்கள தான் அவங்களுக்கு தான் ஜாஸ்தி கிச்சனில் இருக்கிறதுனால ஃபேமிலியோட ஹெல்த்துக்கு வந்து நம்ம தான் பொறுப்புன்றது வந்து முதலேந்தே மைண்டில் இருக்கிறது வந்து லேடிஸுக்கு தான் அம்மாட்டேருந்து வர்றது அது ஸோ அந்த அதுக்கு வந்து நம்ம மூலமாகவே நம்ம வீட்டு இந்த கார்டன் மூலமாகவே அதை கொண்டு வரலாம் ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்ற அதை வந்து மனசில் பதிஞ்சிடுத்துன்னா டெஃபினட்டாக இதுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க அண்ட் இது வந்து நிச்சயம் ஒரு ஒரு ஒவ்வொருத்தருமே இது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயே எடுத்து பண்ணலாம் லேடிஸே ஒரு மாடி இருக்குது அல்லது ஒரு ஒரு ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஒத்துழைக்கிறாங்க எல்லாரும் செஞ்சு பண்றாங்கன்னா கா ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு பெனிஃபிட் ஆகாம காமன் ஹர்ப்ஸா கூட போட்டு அதை மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போற அளவு கூட வந்து அவங்க செஞ்சுக்கலாம் அதை வந்து சொன்னோன்னா சும்மா இருக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு இதுல வந்து எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குன்னு சொல்லி காமிச்சிட்டோன்னா இதுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த இந்த பிளான்ஸ் இந்த ஜெர்மினேஷன் இந்த சே இந்த சமயம் இருக்கும் இந்த சீடுக்கு இதுக்கு இந்த சமயத்தில் பஸ் பெஸ்ட் இது வரும் அட்டாக் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் மட்டும் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து தாராளமாக இதை செய்யலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் இதில் மெயின் எங்களுக்கு யாராவது ப்ரொஃபஷனலாக கோச்சிங் மாதிரி ஒரு சின்ன ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுப்பாங்களான்னு வர்றவங்களுக்கு நாங்களே வந்து எண்ட் டு எண்டு எப்படி சீட் செலக்ட் பண்ணணும் எந்த சீசனுக்கு போடணும் அண்ட் எந்த மாதிரி பிளான்ஸ் உங்கள் உங்களோட இருக்கிற அவைலபிள் ஆஃப் ஸ்பேஸ்க்கு வந்து எப்படி அந்த ஸ்பேஸில் என்ன பண்ணலாம் அவங்க அந்தந்த ஏரியாவில் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சோர்ஸஸ் பார்த்து அதில் அதாவது வித் மினிமம் எக்ஸ்பென்ஸ் நான் என்ன மேக்சிமமாக பண்ண முடியுங்கிறத இதையும் நாங்கள் சொல்லித்தரோம் ப்ளஸ் இதில் வந்து எப்படின்னா வாட்டர் கேன்ஸ் இப்போ க்ரோ பேக்ஸ்னால் க்ரோ பேக்ஸ் அஃபோர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க அவங்க ஏரியாவில்
அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ ஃபர்டிலைசருங்கிறது வெளியில் போய் வாங்கணும்னு எக்ஸ்பென்சிவாக ஓவர் த கவுண்டர் போய் வாங்குகிற ஃபர்டிலைசர்னு தேவை கிடையாது அவங்கவுங்க ஹோம் மேட் ஃபர்டிலைசர் செஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஹெர்பல் நர்சரி மூலமாக கொடுக்குறோம் வீக்கெண்ட் ட்ரைனிங்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சாயில் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி க்ரோ பேக்ஸில் உங்களுக்கு ஃபில்லிங் அப் அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த செடிக்கு எவ்வளவு எந்த சைஸ் பேக் செலக்ட் பண்ணணும் அண்ட் பெஸ்ட் அட்டாக் எப்படி இருக்கும் ஈல்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எப்படி அதை செடியை ப்ரூன் பண்ணி விடுறதோ அல்லது அதாவது பெஸ்ட் என்ன வந்திருக்கு என்ன பெஸ்ட் வந்திருக்கு அதுக்கு எந்த மாதிரி நீங்கள் நம்ம ஹோம் மேடு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாங்கிறது வரைக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்றோம் ஸோ அந்த மாதிரி இன்புட்ஸை நம்ம கேதர் பண்ணிவிட்டு செலவை எந்த அளவுக்கு குறைக்கலான்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த நாலேஜ் அவங்க எடுத்துகிட்டு அப்புறமா ஆரம்பித்தாங்கன்னா ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து எப்படி வாதம் பித்தம் கபம் இது மூணும் இதில் வர்ற இம்பேலன்ஸ் தான் வந்து ஒரு வியாதி நம்ம அப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பிளான்ஸுக்கும் வந்து வாதம் பித்தம் கபம் இருக்குது எனி லிவிங் திங் அதுக்கு இதே இந்த கான்செப்ட் தான் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இது வந்து விருக்ஷ ஆயுர்வேதம் இப்போ நம்ம நம்மளோட வாதம் பித்தம் கபம் ரிலேட் பண்ணுறது வந்து நம்மளோட ஆயுர்வேதம் ஸோ அதே மாதிரி விருக்ஷம் செடிக்கான ஆயுர்வேதம் வந்து இருக்குது அதுலேயும் வந்து பிளான்ஸுக்கு வந்து பிளான்ட் டாக்டர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு செடிக்கு வந்து இது வாத நோயினால் பாதிச்சிருக்கு இதுக்கு வந்து கப நோய் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கு ஆன்டிடோட் கொடுத்து தான் ட்ரீட் பண்ணுறோம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் அப்படி தான் இருந்திருக்கு கப நோய் தான் வந்திருக்கு வாதம் ஜாஸ்தி ஆகிருக்கு இந்த பிளான்ட்டுக்கு அப்போ இதுக்கு என்ன இதுக்கான மருந்து கொடுப்போன்றது தான் நம்மளோட பழைய ஏன்ஷியன்ட் மெத்தட் ஆஃப் ட்ரீட்டிங் பிளான்ஸ் இப்போ அந்த விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஆயுர்வேதம் அண்டு சித்தாவை மறந்து நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் சைட் ஆஃப் மெடிசனை மறந்துட்டு எப்படி அலோபத்திக்கு போனோமோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ பிளான்ஸுக்கும் வந்து எல்லாத்தையுமே கெமிக்கல்ஸ் விட்டு ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த அகெயின்ஸ்ட் நேச்சர் அது ஸோ அப்படி இல்லாமல் திரும்ப பழைய மாதிரி நம்மளோட ரூட்ஸை தேடி கண்டுபிடிச்சி இது பிளான்ஸை வந்து இனிமேல் நம்ம வந்து பார்க்குறதே வந்து இதுக்கு வாத நோய் இருக்கா இதுக்கு கப நோய் இருக்கா பித்தம் இருக்கான்னு அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டில் நம்ம படிக்க ஆரம்பித்தோன்னா பிளான்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு அதை ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய மெடிசன்ஸும் வந்து நேச்சரே கொடுத்துருக்கு அதை விட்டுட்டு நம்ம இப்போ கெமிக்கல்ஸ் தேடி போனது போ போயிட்டு அந்த அந்த ஹேர்ப்ஸை நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறச்சு அந்த பிளான்ஸை கன்சியூம் பண்ணுறச்சே நமக்கு வந்து கெமிக்கல்ஸ் தான் உள்ளே திரும்ப நமக்கு போகுது ஸோ எப்படி பிளா ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து ஆயுர்வேதம் அண்ட் சித்தா விட்டு வரமோ அதே மாதிரி பிளான்ஸோட ஆயுர்வேத அண்ட் சித்தா அந்த இதை விட்டுட்டு வந்ததுனால தான் இவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ முன்னெல்லாம் வந்து பிளான்ஸுக்குமே இப்போ நமக்கு எப்படி சொல்கிறோம் இப்போ வந்து கேன்சர்லாம் வந்து முன்னாடி கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு வரும் இவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் நமக்கு வந்ததே கிடையாது இது எல்லாமே வந்து கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் தான் அதே மாதிரி இப்போ பிளான்ஸுக்கும் வந்து புது புது பெஸ்ட் அட்டாக் வருது புது புது ஃபங்கல் அட்டாக் வருது அது எல்லாமே ரீசன் வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸ் சேர்ந்த உரத்தை நம்ம போடுறதுனால தான் இவ்வளோ டிசீஸ் பிளான் டிசீசஸ் நம்ம பழைய இதில் கோ இல்லவே இல்லை ஸோ இப்போ புதுசாக வர ஒவ்வொரு பிளான் டிசீஸுக்குமே வந்து ரீசன் வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் இன்னொரு இது என்னென்னா ப்ரிவென்டிவ் மெஷராக பிளான்ஸுக்கு வந்து எப்படி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இப்போ உரம் மாத்திரைன்னு கொடுப்பாங்க அதாவது வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து இது வரக்கூடாது குளிச்சு விடும்போதே அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மருந்து கொடுத்து ப்ரிவென்டிவ் மெஷராகவே தான் நம்மளோட இதில் வந்துகிட்டே இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிளான்ஸும் இப்போ இருக்கிறதுல கரெக்டாக வந்து ஒரு எவ்ரி எவ்ரி ஒன்ஸ் இன் டூ வீக்ஸ் வந்து ஃபர்டிலைசர் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருவோம் அதே மாதிரி ஒன்ஸ் இன் டென் டேஸ் வந்து நீம் பேஸ்டு ஒரு பெஸ்ட்டு ரிப்பலண்ட் சொல்யூஷன் வந்து தெளிச்சிருவோம் வேப்ப முன்னாக்கு பேஸ்டு தான் அது வந்து செடி மேலே தெளிச்சு விட்டுருவோம் அடி உரமாக போடுறது வந்து வேப்பம் புண்ணாக்கு மண்புழு உரம் எல்லாம் கலந்த உரமாக போடுவோம் கம்போஸ்ட்டை போடுவோம் மேலே தெளிக்கிறது வந்து கரெக்டாக ஒரு டென் டேஸ் மாதத்தில் மூணு தடவை வந்து நீம் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன் ஃபோலியராக தெளிச்சு விட்டுருவோம் ஸோ இது இது மாரி ஹெர்ப்ஸ் பெஸ்ட் அட்டாக் இருக்கும் வந்தால் கூட செடியை வந்து பாதிக்கிற அளவுக்கு ஈல்டை பாதிக்கிற அளவுக்கு வராமல் பாதுகாத்
என் பேர் சுபஸ்ரீ விஜய் இங்க சென்னையில வந்து ஆழ்வார்த்தர் நகர்ல செவன் இயர்ஸா டெரஸ் கார்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னை பொறுத்தவரை வந்து கார்டனிங் ஒரு கார்டன்னா அது இப்போ வந்து சிட்டியில வந்து டெரஸ் கார்டன் தான் பாசிபிள் ஸோ அந்த டெரஸ் கார்டனை வந்து ஒரு நாலு பார்ட்டா பிரிச்சிருக்கோம் எப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் கீரை கீரைக்கு அடுத்து ஹர்ப்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் இந்த இது நாலும் இருந்தால் தான் ஒரு கம்ப்ளீட் கார்டனாக இருக்க முடியும் இந்த வெஜிடபிள் செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேவையான ஒரு சிக்ஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ஒரு பிகினர் வந்து எப்படி பண்ணணும்னா சிக்ஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் இன் ஃபோர் பேக்ஸ் அந்த மாதிரி க்ரோ பேக்ஸில் போட்டு எடுத்தோன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேக்ஸ் வந்துடும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேக்ஸில் சிக்ஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் ஃபோரோ ஃபைவ்க்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் சப்ளை ஒரு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக அப்படி இது ரொட்டேஷனில் காய் எடுத்துகிட்டே வரலாம் கீரை வந்து ஒரு மூணு வெரைட்டி ஆஃப் கீரை இன் டூ டூ பேக்ஸ் போட்டிங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கீரை சமைக்கிற அளவுக்கு டெரஸ் கார்டன்லேருந்தே ஈல்டு எடுக்க முடியும் ஹேர்பல் பிளான்ஸ்ன்னு பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் டாக்டர்கிட்ட போகாமல் நம்ம வீட்லேயே பண்ணுற ட்ரெடிஷ்னல் ஃபஸ்ட் எய்டு ரெசிபீஸ்க்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பெரண்டை தூதுவளை முடக்கத்தான் கீரை அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து இப்போ இந்த முடக்கத்தான் கீரை பெரண்டையெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டில் போய் காசு கொடுத்து வாங்குற நிலமை தான் இப்போ இருக்குது அண்ட் இதோட இதோட ட்ரெடிஷ்னல் வேல்யூஸோ இதோட மெடிசனல் வேல்யூ பற்றி எல்லாருக்கும் அந்த அவேர்னஸ் வந்து இல்லாமல் இருந்ததை இப்போ வந்து ரிவைவலாக போயிட்டுருக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த நாலேஜ் தேடுறாங்க இப்போ ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனுக்கு வந்து இப்போ எல்லாரும் திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஃபார்மா கம்பெனிஸில் இந்த மெடிசனல் பிளான்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது இது எப்படி எக்ஸ்டிங்ட் ஆச்சு அதை வந்து திரும்ப எப்படி ரிவைவ் பண்ணலான்ற கான்செப்டுக்காக இன்னொன்று வந்து அண்டர் எக்ஸ்டிங்ட் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டு இருக்கிற மூலிகைகளையும் ரிவைவ் பண்ண சான்சஸ் அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக கிச்சனில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹர்ப்ஸ் இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஹர்ப்ஸை தான் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப காமன் ஹர்ப்ஸ் நம்ம சாதாரணமாக ரோட்டோரத்தில் பார்க்கக்கூடிய ஹர்ப்ஸ் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாமல் சாதாரண மூலிகை தானே சாதாரண பூச்ச பூண்டு தானேன்னு சொல்லி நம்ம அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம அதை அழிச்ச ஹர்ப்ஸ் அதை திரும்ப ரிவைவலுக்கு கொண்டு வரும் பாலினேஷனுக்கு நம்ம இப்போ வயக்காடாக இருந்ததுன்னா பாலினேஷன் வந்து ரொம்ப நார்மலாக நடக்கும் சிட்டிங்கிறதுனால நம்ம தான் வந்து இப்போ ஈல்டு ஜாஸ்தி பண்ணணும்னா பட்டர்ஃப்ளைஸையோ ஏதோ அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஃப்ளவர்ஸ் வைக்கணும் ஸோ அந்த இதில் எந்த பேர்ட்ஸ் எந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்து பட் பட்டர்ஃப்ளைஸோ பாலினேஷனுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸாக வச்சுக்கிட்டோன்னா ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் கார்டனுக்கு ஒரு அழகு ப்ளஸ் வீட்டுக்கு தேவைக்கும் எடுத்துக்கலாம் இடம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து முருங்கையெலாம் வளர்க்க முடியுங்கிற கான்செப்டை மாற்றி மாடி தோட்டத்திலே வந்து ஹைப்ரிட் முருங்கைன்னு இல்லை நாட்டு வந்தாக முருங்கை விதைகளையே முருங்கை செடியே வந்து இந்த மாதிரி க்ரோ பேக்ஸில் வச்சுட்டு வரோம் க்ரோ பேக்கை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் அகலமானதாக வச்சுட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை இந்த மேல் மண்ணை எடுத்து திரும்ப புது மண் போட்டோன்னா தரையில் தான் வைக்கணுன்ற கான்செப்டை மாற்றிருக்கோம் இதை இதில் வந்து ஈல்டு நல்லாவே இருக்குது முருங்கை காய் கிடைக்கிறதுன்றதை விட முருங்கை கீரைக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கீரையோட யூசேஜ் இதில் வந்து நல்ல க்ரோத் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்டு மற்றபடி ஹேர்ப்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ம இந்த மாதிரி மர வகைகளையும் நம்ம இதில் வளர்க்கலாம் நார்மல் க்ரோ பேக்ஸ்லேயே வளர்க்கலாம் அதுக்காக வந்து மருதாணி வச்சுருக்கோம் மல்லி இது வந்து கண்ணாடி கல்லின்ற ஒரு ஹேர்ப் இது வந்து வெரி ரேர் இந்த கிராஸ் வந்து சிட்ரன் இல்லாங்கிறது இது வந்து மஸ்கிட்டோ ரிப்பலண்ட்டாக யூஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி ஹேர்ப்ஸ் வந்து ஃபார்மர்ஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வர ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து தொட்டிலேயே இந்த அளவு ஈல்டு எடுக்கிறோம்னா நீங்கள் வந்து இதை வந்து ப்ராஃபிட்டபுள் இன்கம்மாக வந்து ஒரு லேண்டில் போட்டும் இந்த சிட்டனெலாம் எடுக்கலாங்கிறதுக்கு வந்து இன்புட்ஸ் கேட்டு போகிறாங்க இது ஆரணியில் ஒரு ஃபார்மர்ட்டேருந்து இந்த சாப்ளிங் வாங்கணும் யூஸ் வந்து மஸ்கிட்டோ ரிப்பலண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் பர்ஃப்யூம் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப நிறைய யூஸ் ஆகுது அண்ட் இது வந்து தவசி கீரை இது வந்து மல்டி விட்டமின் கீரைன்னு பேர் இந்த கீரை வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் லீவ்ஸ் வந்து ஒன் டேஸ் விட்டமின் சப்ளை இது கோவக்காய் வந்து ஒரு கொடியிலேருந்து வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு அரை கிலோ கோவக்காய் எடுக்க முடியுது நம்ம ரெகுலராக வந்து நல்ல இன்புட்ஸ் நிறையா அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒரு தடவை ஒரு ஆர்கானிக் பூஸ்டர் கொடுத்தோன்னாலே இந்த அளவு ஈல்டு எடுக்க முடியும்
நிலவேம்பு குடிநீர் இது இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஹேர்ப்ஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வேணுங்கிறத வச்சுனோம்னா இது வந்து டாக்ஸன் ரிமூவர் ஆன்டி டயபெட்டிக் ப்ராப்பர்டிஸ் நிறைய இருக்கு இது இது வந்து ரொம்ப கசப்பா இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு லீவ் சாப்பிட்டாலே வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நல்லது வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு டாக்ஸன் ரிமூவராக இப்போ டீடாக்ஸ் தெரப்பி நிறையா போய் செலவு பண்ணுறாங்க இது வந்து இது இருந்தாலே ஒரு நாளைக்கு ஒரு இலை சாப்பிட்டாலே டாக்ஸன் ரிமூவராக யூஸ் ஆகும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஹேர்ப் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக டெரஸில் வளர்க்கக்கூடிய ஹேர்ப்ஸ் இது இதெல்லாம் வந்து பிகினர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து டு ஸ்டார்ட் வித் ஈஸியாக வளர்கிற ஹேர்ப்ஸ் லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஹேர்ப்ஸ் சொன்னோன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் ப்ளஸ் இது வந்து வேல்யூபிள் ரொம்ப வேல்யூபிள் ஹேர்ப் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து கிட்னியில் யூரியா கிரேட்டினின் லெவல்ஸ் நம்ம நார்மலாக ப்ராப்ளம்னு வர்றவங்கன்னு இல்லை ஜென்ரலாக போய் பார்த்தாலே யூரியா கிரேட்டினின் லெவல்ஸ் நிறையா இருக்குது அதுக்கு ரீசன் வந்து நம்ம எல்லோரும் சாப்பிட்ற அந்த மினரல் வாட்டர் தான் அந்த அதுக்கு வந்து இது இந்த உணக்கத்தான் கீரையை ரெகுலராக வாரத்தில் ஒரு தடவை சாப்பிட்டு வந்தோன்னா அந்த யூரியா கிரியேட்டின் லெவல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது வேறு கேட்டாலும் இப்போ வந்து கிட்னி ஸ்டோன் ப்ராப்ளம் வந்து அந்த ரைஸ் அது ரீசன் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அண்ட் மினரல் வாட்டர் தான் அதுதான் மெயின் ரீசனே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இவ்வளோ நாள் கேள்விப்பட்டது கிடையாது ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த முடக்கத்தான் கீரையை வாரம் ஒரு தடவை சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா கிட்னியை ஃப்ளஷ் பண்ணிவிடும் அப்புறம் வந்து எல் நிறைய முடக்கு அறுத்தான் இந்த கீரைக்கு பேரே வந்து நம்ம ஸ்டிஃப்னஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் அண்ட் போன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது இந்த முடக்கத்தான் கீரையை ரெகுலராக இது வந்து இது சித்தா டாக்டரோ ஆயுர்வேதிக் டாக்டரோ போய் செய்ய வேண்டிய ரெசிபிஸ் கிடையாது நம்ம வீடுங்களில் வாரத்தில் ஒரு தடவை எல்லோரும் செஞ்சுட்டு இருந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு தான் இது முடக்கத்தான் கீரை தொகையில் அரைப்பாங்க இல்லைன்னா தோசையில் போடுவாங்க இந்த முடக்கத்தான் கீரைக்கு வந்து நீ பெயின் ஜாயின் பெயின் வாத வலி எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனாகவும் போடலாம் ப்ளஸ் சூப்பில் நம்ம வீட்டு ரசத்தில் போடுறதோ தொகையில் அரைக்கிறதுலையோ அந்த மாதிரியே இதை வந்து வாரம் ஒரு தடவை சேர்த்துட்டு வரலாம் நான் சொன்ன இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து ரெகுலர் கார்டன் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு கூட இருக்கிறவங்க வந்து வாழை வைக்க முடியலையே நம்ம வந்து ஊரில் இருந்தது எங்களுக்கே இடம் இருந்தது இப்போ வைக்க முடியலன்ற வருத்தத்தை போக்குறதுக்கு தான் இது வந்து வாழ ஜஸ்ட் இப்போ வந்து கார்டனிங்னு ஆரம்பிக்கிறவங்க வந்து ஒவ்வொரு செடியோட வேர் எவ்வளோ போகும் அதுக்கு அதோட வேர் வேரோட ஸ்பேன் எவ்வளவு அப்படின்றத புரிஞ்சினோன்னா வாழையை கூட வீட்டில் வளர்க்க முடியும் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு பை இருந்ததுன்னா இதில் வந்து வாழை பக்க கண்ணே விட்டுருக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸில் வாழை வந்து கொலை தள்ளிடும் இப்போ எப்படி ஒரு புது ஃபீல்டில் போகும்போது அதை பற்றின பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நுழையணுமோ இதுவும் ஒரு இது சயின்டிஃபிக் ஃபீல்டு தான் இதுவும் ஸோ இதுக்கான இப்போ கோர்ஸஸ்ன்றது வந்து அவ்வளோ ப்ரொஃபஷனலாக வெளியில் கிடைக்காது ஸோ ப்ராக்டிஷ்னர்ஸ்கிட்ட போகணும் ஒரு நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும் அண்ட் ஃபார்மர்ஸோட இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கணும் அப்போ தான் போய் ஃபீல்டு ஃபீல்டு விசிட் நிறையா போனீங்கன்னா வாழைக்கு இவ்வளோ மண் அகலம் போதும்னு அவங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கலாம் அண்டு ப்ராக்டிஷ்னர்ஸை போகும்போது அவங்க வச்ச அவங்க அவங்களோட ப்ராக்டிஸஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது அவங்க ஃபெயிலியர்ஸ்லேருந்தும் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அவங்கள்ட்ட இருந்து புது புது ஐடியாஸும் நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து எனக்கு ஃபேஸ்புக் மூலமாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆன ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டு அவங்க வீட்டில் வாழை இருந்தது எப்படி செஞ்சாங்கன்னு பார்த்துட்டு ஏன்னா அவங்க வீட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு குழ தள்ளியாச்சு ரெண்டு மூணு வாழை வச்சுருக்காங்க ஸோ அதில் பார்த்துட்டு அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இவ அவங்க வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் இதுக்கான ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கும்போது நம்ம ஸ்டேட்டவே வந்து இது நமக்கு சக்ஸஸாக தான் போக முடியும் என்ன ம ரெகுலராக எல்லா போடுற அதாவது வேப்ப முன்னாக்கு மண்புழு உரம் செம்மண் எரு எல்லாம் கலந்த ஒரு காம்பினேஷன் தான் இந்த இந்த வாழைக்கு அதில் வீட்டில் தேவையான இப்போ நமக்கு வேஸ்டேஜாக வர்ற டீகம்போசிபிள் வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம உரமாக மாற்றிடலாம் அப்படி வந்து நேச்சுரல் இதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்க தான் செய்யும் பட் என்ன இட்ஸ் பாசிபிள் வாழை அதுக்காக வாழையை வந்து நம்ம ஒன்றும் கஷ்டப்படுத்தி ஒரு போன்ஸா இதில் ஒன்றும் பண்ணலை ஈல்டு இருக்காது அந்த மாதிரி பண்ணு இது வந்து ரெகுலர் வாழையோட கிழங்கு எவ்வளோ தூரம் போக முடியும் அப்படிங்கிறத மேக்சிமம் அதுக்கு கொடுத்து செஞ்சுருக்கோம் ரெகுலராக வந்து ஃப்ளவர்ஸ் நிறையா இருந்ததுன்னா பாலினேஷன் நிறையா இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸோட அவுட்புட் வந்து நம்ம மேக்சிமம் பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த மல்லி விரிக்ஷி நல்ல அட்ராக்ட் பண்ண எல்லோ கலர் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ரெட்டு ஒயிட் இது வச்சோன்னாலே பட்டர்ஃப்ளைஸ் நிறைய அட்
அதாவது அதோட கவனிப்புலதான் இருக்கு எல்லாமே நம்ம எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு நேரம் கவனிச்சுக்கிறோம் எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றோம் ரெகுலரா வந்து அதுக்கு ப்ரூனிங் அந்தந்த சீசன் இப்ப மல்லிகைக்கு வந்து நீங்க சீசன் இல்லாதப்ப அதுக்கு அவ்வளவு உரமோ அல்லது ஆஹ் அதுக்கு கேரோ தேவையில்லை அதோட சீசன்ங்கிறது பார்க்கும்போது ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் அந்த சீசன் அப்ப அதோட சீசன் எப்ப மேக்சிமம் ஈல்டு எப்ப இருக்கும் அண்ட் ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ்ங்கிறது த்ரூ அவுட் த இயர் இருக்கும் இது வந்து பெரனியல் எந்தெந்த ஹர்ப்ஸ் எந்த ஃப்ளவர்ஸோ எது எது பெரனியல் ஹர்ப் நாள் வருஷம் ஃபுல்லா இருக்க போறது எது சீசனல் அதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அண்ட் அது ஒவ்வொரு செடிக்கும் வந்து அதோட அதோட மல்டிப்ளைங் சீசன்றது இருக்கும் அதை வந்து அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து சீடு போட முடியும் இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும்னா சீடு வந்துடும் செடியும் வளரும் ஈல்டு இருக்காது பெஸ்ட் அட்டாக் இருக்கும் ஸோ அதோ தட் சீசன் இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஆடி மாதம் ரெண்டு பட்டம் தான் நமக்கு இது ஃபார்மர்ஸ்டேந்து கற்றுக்கணும் அண்டு ஃபார்மர்ஸோட டெக்னிக்ஸை நம்ம அவங்களோட க்ளோஸாக இருந்து வாஷ் பண்ணினா தான் நம்ம இந்த மேக்சிமம் இந்த இத்தனோட இடத்துக்குள்ள நான் சொல்கிற இந்த ஈல்டு எடுக்க முடியும் இப்போ நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் எப்படின்னா எப்போ வேணா சீடை போட்டுருவாங்க செடி வளர்ந்துரும் ஈல்டு இருக்காது பெஸ்ட் அட்டாக்கும் ஜாஸ்தி இருக்கும் கரெக்டாக நமக்கு ரெண்டே சீசன் தான் தைப்பட்டம் அண்டு ஆடி பட்டம் ஜூலையில் வந்து ஆடி மாதம் ஸோ ஆடி பட்டத்தில் போட்டிங்கன்னா ஈல்டு மேக்சிமம் அண்டு அந்த ஹ ஹர்ப்ஸ் அதாவது பெஸ்ட் அட்டாக் இருக்கும் பட் அதையும் நம்ம வந்து அண்டர் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கலாம் இதை விட்டுட்டு நீங்கள் இப்போ ஜூலையை விட்டுட்டு ஒரு ஆகஸ்ட்லேயோ அல்லது அக்டோபர்லேயோ போட்டிங்கன்னா செடியோட க்ரோத் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு இருக்காது வித்தியாசமாக வர்ற பெஸ்ட்டும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் போயிடும் அண்ட் அந்த ஃபங்கல் அட்டாக் எல்லாமே ஆஃப் சீசனில் போட்டோன்னா இருக்கும் இது வந்து மாங்காய் இஞ்சியில் ஒரு வெரைட்டி இந்த இஞ்சி ஒரு ஸ்பெஷல் வெரைட்டியாக வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி ரேர் கலெக்ஷன்ஸ் ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு இஞ்சின்னு சொன்னாலே இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு மூணு வகையான இஞ்சி செடி இருக்குது ஸோ அந்த கலெக்ஷன்ஸ்லேயும் போயிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட் இப்போ கேரளாலேருந்து வந்திருக்கிற இஞ்சி இது ஸோ ஒவ்வொரு வெரைட்டியும் எடுத்து நம்ம ஊர் இதுக்கு அடாப்ட் பண்ணலாமான்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து இது மாங்காய் இஞ்சியில் ஒரு வெரைட்டி இது அண்ட் இந்த ஹேர்ப் வந்து முறிக்கூட்டின்னு ஒரு இது நிறைய பேருக்கு இது ஆர்னமெண்டலாக தான் தெரியும் நர்சரிஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க பட் இது வந்து இதுக்கு ஒரு மெடிசன் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா நம்ம சின்ன வீட்டில் ஏதாவது கட் பண்ணிக்கிட்டோம் சின்ன காயம்னா அந்த இதோட ஜூஸ் எடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து அப்ளை பண்ணோன்னா உடனே அந்த ப்ளீடிங் நின்றுடும் ஸோ இதுக்கு முறிக்கூட்டி முறிவு கூட்டின்ற நீங்கள் முறிக்கூட்டின்னு கேரளாவில் வந்து நார்மலாக காமன் ரொம்ப காமன் எல்லார் வீட்லேயுமே இது இருக்குது கேரளாவில் ஹேர்ப்னு நினச்சிட்டு வந்தோம் பார்த்தா நம்ம ஊரில் வந்து இது ஆர்னமெண்டலாக இதோட மெடிசனல் பர்பஸ் தெரியாமல் ஆர்னமெண்டல் பர்ப இதில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மூலிகை ஆயுர்வேதிக்ரு <laughs> சித்தா அண்ட் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ஸ்ல நிறைய யூசேஜ் இருக்கு இது இந்த மூலிகை வந்து மஞ்ச கஷ்ணாங்கண்டி வளலாரோட காய்கல்பு மூலிகையில ஒண்ணு இதுக்கு வந்து அதாவது இதோட யூசஸ் மட்டுமே ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் பேசலாம் அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப எஃபெக்டிவ் அதாவது லிவர் ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்கும் இது கியூர் அண்ட் இது வந்து ஒரு அஞ்சு இலை வித் மூணு மிளகு சாப்பிட்டு வந்தோம்னா வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய் வயிற்றுல வளர்ற கட்டி இப்போ கேன்சரஸாக மாறக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கிறத கூட இது வந்து அழிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் வள்ளலார் வந்து இந்த மூலிகைக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சொல்லியிருக்காரு இப்போ வந்து சிட்டிலேயோ ஈவன் வெளியில் கூட இந்த ஹேர்ப் கிடைக்கல இதுக்கு ஒரு டூப்ளிகேட்டாக ஒரு ஹேர்ப் வச்சு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இப்போ நமக்கு ஆட்கள் இல்லை இப்போ அந்த காமன் ஹேர்ப் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஐடி இதுலலாம் வாசலில் ரோட்டனாக ஒரு ஹேர்ப் வச்சுருக்காங்க மஞ்ச கலர்ல அந்த இதோட பெரிய சைஸா பூக்கும் அதுதான் மஞ்ச கஷ்ணாங்கன்னு சொல்லி மார்க்கெட்லயே இது போயிட்டு இருக்கு அண்ட் ஹேர் க்ரோத்துக்கு அவ்வளவு நல்ல ரொம்ப சிம்பியான மொழி வீட்டுல வந்து பருப்போட சேர்த்து கூட்டு வைக்கலாம் அண்ட் பச்சையா சாப்பிட்டா இன்னும் நல்ல மெடிசன் பச்சையா சாப்பிடும்போது ஒரு டூ லீவ்ஸ் டூ டு த்ரீ லீவ்ஸ் சாப்பிட்டாலே போதும் வீட்டுல வந்து இது சமையலுக்கு தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் இங்க அதாவது டாக்டர்ஸ் லெவலுக்கே கிடைக்காத இந்த மூலிகை இப்போ எல்லார் வீட்லயும் ஒரு தொட்டியில வச்சுக்கோம்னா நம்ம டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய இதே வந்து எலும்பூட்டின்னு ஒண்ணு இது வந்து ட்ரைபல் ஸ்டேன் வாங்கினோம் மலை ஒட்டின மலை அடிவாரங்கள்ல தான் நிறைய இருக்கு அந்த புத்தூர் கட்டுல போடுற சீக்ரெட் இன்கிரீடியன்ட் இது
புல்லுக்கும் வந்து கால்ல அரைச்சு எலும்பு உடஞ்சவங்களுக்கே இல்ல ஆஸ்டியோ போரோசிஸ் இப்ப நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது யாரு கேட்டாலும் ஆஸ்டியோ போரோசிஸ் லேடிஸ்க்கு வந்து இது ஜென்ரலாவே மாசம் ஒருத்தவங்க இந்த முடிய வந்து பால்ல அரைச்சு சாப்பிடலாம் இந்த முட்டியில வந்து கிராக்டிங் சவுண்ட் கேட்கறது அந்த உண்மையா இருக்கிற அந்த லூபிகேட்டிங் லிக்விட் வந்து குறையானதுதான் நிறைய பேர் ரீசன் சொல்றாங்க போன் டேமேஜா இருக்கு அது வந்து இது அவ்வளவு போன் குரோத் வந்து சென்டன் பண்ணும் அந்த ட்ரை ஆன லிக்விட் இது வந்து இதோட இலையை அரைச்சி சாப்பிடும் போது அந்த ஒரு வளவழப்பு தன்மை நிறைய இருக்கும் ஸோ அது அதை சாப்பிடும் போது தெரியும் கேன் ஃபீல் இந்த அளவுக்கு இதில் வந்து கேல்சியம் பண்ணுறது தேவை இது வந்து கழுகாலைனு ஒரு மூலிகை இந்த இது வந்து இப்போ சென்னையிலேயே நம்ம வீட்டில் தான் இருக்குது இந்த கழுகாலை இதில் ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்லேயோ மெடிசனல் டிபார்ட்மெண்ட்லேயோ வந்து கழுகாலை போய் பார்க்கணுன்னா நம்ம வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க இது ரெண்டு மரம் தான் நம்ம வீட்டில் இருக்குது ஆக்சுவலாக இது மரம் ரொம்ப <laughs> <laughs> நான் இது வரைக்கும் கேரளாலையும் கேட்டாச்சு கேரளா எனக்கு தெரிஞ்சு கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடுல நிறைய இடத்துல இல்லை ஒரு ஃபியூ பிளேசஸ்ல இருக்கு சிட்டியை பொறுத்தவரை இங்க வந்துதான் பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி இப்ப நானே ஒரு ஹண்ட்ரட் கட்டிங்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன் இது வந்து டெக்னிக் தெரிஞ்சு அதோட தான் நான் சொன்ன மாதிரி அதோட ப்ரொபோகேட்டிங் டைம் எப்ப எந்த சீசன்ல போட்டா அந்த கட்டிங்ஸ் வந்து மேக்சிமம் டெத் இருக்காம நிறைய வருங்கிறத வந்து போட்டு கரெக்டா வந்து நீங்க ஜூலை டு ஆகஸ்ட் போட்டிங்கன்னா நல்லா வரும் தொட்டியில் இருக்கிறதுனால இவ்வளோதான் இதோட மேக்சிமம் இது ஸோ இது இதை ரிசர்வ் பண்ணிட்டு வரோம் ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே நீங்கள் நுழைய போறீங்கன்னா எவ்வளோ புக்ஸ் வாங்கி படித்து இது பண்ணுற மாதிரி இந்த ஃபீல்டும் இதுவும் வந்து ஒரு இந்த ஹாபிங்கிற லெவலுக்கு விட நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அது ரிலேட்டடாக புக்ஸ் படித்து தான் ஆகணும் படிக்கும்போது டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் தெரியாமல் இருக்கலாம் இப்போ வந்து நிறைய அதுக்கான எக்ஸ்போஷரும் இருக்கு இந்த பிளான்ட் இந்த மாதிரி ரேர் பிளான்ட் வாங்கிட்டு வரும்போது அதை நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்க்கும் போது அதோட அதை பாதுகாக்கலாம் அது ஃபுல்லாக வந்து மெடிசன் புக்ஸ் சித்தா டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஆயுர்வேதிக் டாக்டர்ஸ் என்னென்ன புக்ஸ் படிப்பாங்களோ அதெல்லாம் இப்போ எங்கள் வீட்டில் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் சில இது வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் பழைய அந்த காலத்து புக்ஸ் நம்மள்கிட்ட நம்மளோட கலெக்ஷனில் இருக்கு அதை சில சமயங்கள் எங்களுக்கு இன்டர்பிரிட் பண்ண தெரியாது அப்போ வந்து ஒரு சயின்டிஸ்டையோ அல்லது நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் டாக்டர்ஸ்டையோ கேட்டு நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும் புக் எக்ஸிபிஷன்லயோ எதுலயோ நம்ம உள்ள போய் பார்க்கும்போது ஒரு சர்ச் கொடுத்தோம்னா நல்ல புக்ஸ் நிறையவே கிடைக்கும் நல்லா இருக்கும் செடி பார்த்தா அது ஈல்டு முடிஞ்சு கிழங்கு உள்ள வச்சிருக்கோம் மண்ணை அனுப்பா வெளியில அது போயிடுச்சு நினைச்சு கூட போடுறவங்களும் இருக்காங்க பார்த்தா உள்ள கிழங்கு இருக்கும் அது ஹைபர்னேஷன் அது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து தூங்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திரும்ப புது ஷூட்ஸ் வரும் நம்ம நிறைய சமயங்கள்ல வந்து நானே அது அந்த மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன் செடி போயிடுது நெல் திருப்பி போட்டுருக்கு அப்படி இல்ல கரெக்டா அது அதோட டைம் வந்த உடனே புது ஷூட்ஸ் வரும் இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரியான புக்ஸ் எனக்கு இது வரைக்கும் தெரிஞ்சு மார்க்கெட்ல இல்ல எல்லா கம்ப்ளீட் என் டு என் கார்டனிங் கைடா இல்ல நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் ஒரு புக் எழுதிட்டு இருக்கேன் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து ஹேர்ப்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய புக்ஸ் இருக்கு ஹேர்ப்ஸ் எப்படி கல்டிவேட் பண்ணணுங்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச புக்ஸ் இல்ல நம்மளுடையும் <laughs> இது வந்து வெட்டி வேர் யூஸ்வலாக வந்து இதோட வேர் தான் நமக்கு பாடி கூலண்ட் அண்ட் வெட்டி வேர் தட்டிலாம் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா இப்போ பிளைண்ட்ஸ் நிறைய பேர் குறைச்சிட்டு வெட்டி வேர் தட்டின்னு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸ்க்ரீனுக்கு ஸோ அந்த அட்மாஸ்பியரை வந்து கூல் ஆகும் அந்த வெட்டி வேர் வந்து இப்போ வெட் இன்னொன்று சாயில் ஏரோஷனை வந்து போக்குறதுக்கு இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கோ அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இது சொல்லணும் நிறைய இடத்துல சாயில் ஏரோஷனால் மண்ணரிப்பு நிறையா இருக்கு அந்த மண்ணரிப்பை தடுக்கிறதுக்கு வெட்டி வேர் வந்து அவ்வளோ பெரிய ரொம்ப லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் இதுக்கு ரொம்ப உரத்தேவையோ ஏதோ கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப காமன் ஹர்ப் அதுவும் அழிஞ்சிட்டு வருது 
இந்த வெட்டி வேரோட இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக இது வச்சுருக்கோம் இதுலேருந்து நம்ம இப்போ வீட்டு தோட்டத்தில் வெட்டி வேர் வச்சு ஈல்டு எடுக்க போகிறது இல்லை பட் இதுதான் வெட்டி வேர் இதுக்கு இவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குங்கிறத பாடி கூல் அண்ட் இது அண்ட் இது பேச வருது ஒரு கர்வ் இது வந்து நம்ம கிச்சனில் அதாவது காமனாக காஸ்மெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி நிறையா இருக்கிறதுனால இது நிறைய பேர் கேட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க இந்த கேசவர்தினி வந்து இதோட லீவ்ஸை தேங்காய் எண்ணெயோட மருதாணி எல்லாம் சேர்த்து போட்டுக்காச்சு வந்து ஹேர் க்ரோத் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு இது கேட்டு இந்த கர்வை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க இது வந்து அஸ்வகந்தான ஒரு கர்வ் இது வந்து இது வந்து பாடி ரெஜுமினேட்டர் இது வந்து நிறைய ஃபார்மா கம்பெனிஸோட ரெஜுமினேட்டர் ரெசிபீஸ் தான் இது இதுதான் இந்த மூலிகை தான் மீன் வருவாங்க இது வந்து நம்ம கிச்சன்ல இதோட லீவ்ஸ் வந்து வத்த படுத்து சாப்பிடுவோம் மற்றபடி இதோட ரூட் தான் நமக்கு வந்து ஃபார்மா கம்பெனிஸ் வனக்கள்ளின்னு ஒரு மூலிகை இது வந்து ஆன்டி டயபெட்டிக் ப்ராப்பர்டிஸ் வந்து கிட்னி ஸ்டோன் ரிமூவ் வருது இது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு எண்ணெய் சாப்பிட்லாம் அண்ட் ஈஸி கப் இந்த கட்டி போட்டா குட்டி போடும்ன்ற ஃபேமிலிஸ் ப்ரையோபீரம் ஃபேமிலிஸ் லீஃப் மூலமாகவே ப்ரொபிகேட் பண்ணலாம் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து சில கிளாப் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அது வந்து உடனே வளர்ந்துரும் அவங்களுக்கு நல்ல ரிச் க்ரோத் இருக்கும் சில கேர்ப்ஸ் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஒன் இயர் ரொம்ப ஸ்டண்டர்ட் க்ரோத் இருக்கும் அந்த மாதிரி கேர்ப்ஸ் எடுத்துக்காம உடனே வளரக்கூடிய கேர்ப்ஸாக முடக்கா கம்பீரை சங்கப்பூ இந்த மாதிரி ரணக்கள்ளி இதெல்லாம் ஈஸியாக வளரக்கூடியது இதை வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இது வந்து முள்ளசி தான் ஒரு கேர்ப் ஒரு மரம் அது இது வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு கேட்டு வாங்கிட்டு போகிறோம் வெரி ரேர் ரொம்ப அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் மாற்றி சொல்லி வச்சு டூ மந்த்ஸ் அட்வான்ஸ் முன்னாடிலாம் கிடைக்கும் மரம் இதுவும் நம்மளோட நேட்டிவ் வெரைட்டி தான் நார்மல் சீத்தா மாதிரி இல்லை இது ரொம்ப அதாவது இதோட ஹைபர்னேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அண்டு வளர்ச்சி அதாவது ஒரு பத்து சீட் போட்டோன்னா ஒரு சீட் தான் வருதான் இது வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஃபாரஸ்டில் வளரக்கூடிய மரம் இப்போ இது இல்லை ஜென்ரலாக இதை எடுத்து வராங்க ஏன்னா அதுக்கு அவ்வளோ ஆன்டி கேன்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால திரும்ப இது தேடி இது நிறைய இப்போ கொண்டு வந்துட்டு இன்னொன்று பேரடைஸ் ட்ரீன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பேரடைஸ் ட்ரீக்கும் ஆன்டி கேன்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த மூலிகை வந்து குப்பை மேனி ரொம்ப பூனை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாம கப்சுக்கு இருந்ததுன்னா பூனை யூஸ்வலாக வந்து புல்ல சாப்பிடாது இருந்தாலும் அவங்க அதுக்கு சமர் டிசார்டர் இருக்கும்போது இதை எடுத்து சாப்பிட்டு இது எனக்கு வாமிட் அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் இருக்குது என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு நிறையா சளி இருக்கும்போது இதை அரைச்சி கொடுத்தாங்கன்னா இன்டஸ்ட்ரியல் வேர்ம்ஸ் அவங்களோட ப்ளம் அதெல்லாம் வந்து உடனே இது வாமிட் அண்ட் கொஞ்சம் <laughs> லக்சேட்டிவாக இருக்கிறதுனால அதிகமாக இதை மட்டும் தனி கீரையாக யூஸ் பண்ண முடியாது பட் அவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது மூண்டை வந்து இன்டர்னலாக இருக்கலாம் வெளியில் எக்ஸ்டர்னலாக இருந்தாலும் மூண்டை ஃபீல் பண்ண முடியும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறையா மேடலி வந்து ஜாண்டிஸ் கில் தான் கப் மெரா கில் கப் ஜாண்டிஸ்க்கு வந்து இதுதான் இது மங்க கஷ்டாங்கி இருந்தாலே வந்து ஜாண்டிஸ் எந்த டைப் ஆஃப் ஜாண்டிஸாக இருந்தாலும் ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் இப்போயும் ஊருக்கு இதெல்லாம் வந்து கீழாநெல்லியோட வேறு காப்ஸும் சேர்த்து வச்சு மஞ்ச காமாலைக்கு வைத்தியம் செய்யப்படும்னு போட்டிருக்கிறது வந்து இதை வந்து ரெகுலராக நம்ம சாப்பிட்டு இருந்தாலே ஜாண்டிஸ் வந்து லிவர் ஸ்லகிஷாக இருக்கிறச்சே தான் வரும் ஸோ லிவரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டுருவோம் பொன்னாங்கண்ணியில் ரெண்டு வெரைட்டி இப்போ நமக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்குது சீம பொன்னாங்கண்ணி நாட்டு பொன்னாங்கண்ணியில் நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி ரொம்ப கிடைக்கிறது கஷ்டமாயிடுச்சு இதுக்கு வந்து பொன்னாகும் காண்ணி அதான் பேர் பொன்னாங்கண்ணி என்னென்னா கண் நோய்கள் எல்லாத்துக்கும் இருந்து ரிச் இன் அயன் கண்டென்ட் ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒரு க்ளோ கொடுக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் தொடர்ந்து கூட்டாவோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த கீரையை சேர்த்துட்டு வந்தோம்னா ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் ஒரு மண்டலத்துக்குள்ளே வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் க்ளோ வந்து விசிபிள் விசிபிளாக பார்க்கலாம் உள்ளே இருக்கிற இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவோம் ஏற்ற கூடுன்னு ஒரு மூலிகை இதுவும் வயக்காட்டில் சாதாரணமாக இருந்துட்டு வந்த மூலிகை கண் நோய் அத்தனை கண் நோய்க்கும் ஐ டிசார்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த மூலிகை வந்து நல்ல நிலை போட்டு சூரிய படம் கரெக்டாக நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் மூலிகை என்ன வேறு வந்து எந்த ப்ரிப்ரேஷனும் வேண்டாம் ஜஸ்ட் இந்த ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் லீவ்ஸை கொஞ்சம் நல்ல நேரில் போட்டு சன்லைட்டில் வச்சு எடுத்துகிட்டு அதை கண்ணுக்கு ஒவ்வொரு சொல்லி விட்டுட்டு வந்தால் நேத்திர பூண்டு பேரே நேத்திரம்னா கண் கண் ரி
நிறைய இது வந்து கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்க்கு பிசினஸ் ஆங்கிள்ல வந்து அது அவங்களுக்கு சரியா வரல ஹார்வெஸ்ட் பண்றதும் கஷ்டம் அந்த மாதிரி இதுலயே நிறைய ஹர்ஸ் நம்ம இழந்துட்டோம் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்கனாமிக்கல் சைட்ல இதுல வந்து அவ்வளவு நல்ல இதுல வரல பிசினஸ் ஆஸ்பெக்ட் சரியா வரலங்கிறதுனாலயே பாதி மூலிகை போயிடுச்சு இப்ப இந்த முடக்கத்தான் இதெல்லாம் வந்து ஆஞ்சு கொடுக்கணும் இத போய் வயக்காட்டுலயே இருக்கு அதை செஞ்சு தரதுக்கு லேபர் கிடையாது அப்படியே முடக்கத்தான் கீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வருது மார்க்கெட்ல சொல்லி வச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு கிடைக்கக்கூடிய ரூபா ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கரிசலாங்கனி அந்த மாதிரி சொன்னா கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது அத அத வந்து மெயின் கல்டிவேஷனுக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு ரெடி ஆகல ஏன்னா டேக்கர்ஸ் இல்ல ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும் சொன்னாங்க எப்ப வந்து நம்ம ரெகுலர் அலோபதி பார்மசிஸ் அளவுக்கு ரெகுலர் பார்மசி வருதோ அப்பதான் அதுக்கு டேக்கர்ஸ் இருப்பாங்க டேக்கர்ஸ் இருக்காங்கன்னு இருக்கும் டேக்கர்ஸ் இருக்கும் போதுதான் ஏன்னா அந்த மெடிசனோட வேல்யூ திரும்ப ரிவை வாய் ரிட்டர்ன் வந்தாதான் நம்ம இதை சாப்பிடலாம் இப்ப கீழா உடனே டாக்டர்ட்ட போக வேண்டாம் கீழாநிலையை சாப்பிட்டு பார்ப்போமே முடக்கத்தான் கீரையை சாப்பிட்டு பார்ப்போமே அப்ப எங்க இந்த கீரைன்னு தேடுவோம் அத அத பண்ற ஃபார்ம்லட்ட போவோம் அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து போ இதுக்கும் டிமாண்ட் இருக்குன்னு அடுத்த போகத்துல போடுவாங்க அது போட அது நீடே இல்ல அவங்களுக்கு போய் சேரவாங்க அவங்களுக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருந்தா தானே அவங்க அவங்களோட ஏர்னிங் அவங்க பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரியே நிறைய ஹர்ஸ் போயிடுச்சு வீட்டு வைத்தியம் வந்து நாங்க இப்ப எப்படி ப்ரமோட் பண்ணணும் நினைக்கிறோம்னா இந்த ஹெர்பல் நர்சரி மூலமாக ஹேர்ப்ஸ் நிறைய காமன் ஹேர்ப்ஸ் இதோட பலன்கள் வந்து நமக்கு தெரியாமே இருக்குது அதுக்கு என்னென்ன யூசஸ் இருக்குங்கிறது இப்போ நம்ம மாதிரி பப்ளிக் வந்து தெரியலை அதை வந்து நாங்கள் கொண்டு போய் பப்ளிக் வந்து இதை அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இப்போ நிலவேம்பு நிலவேம்பு கஷாயங்கிறது இத்தனை நாள் முன்னாடி நிலவேம்பு செடினா எதுன்னு நமக்கு தெரியாது இப்போ வந்து டெங்கு ஃபீவருக்கு நிலவேம்பு தான் வந்து கியூர்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்கள் இப்போ நர்சரியில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிலவேம்பு செடியாவது வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க அண்ட் நிலவேம்பு செடியோட மற்ற ஆஸ்பெக்ட்ஸும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆன்டி தூதுவள ரசம் வைப்பாங்க மணத்தக்காளி வத்தல் போட்டு குழம்பு வைப்போம் சோ இதெல்லாம் வந்து பார்ட் ஆஃப் தர் ரெகுலர் ரொட்டீன்லயே இந்த ஹர்ப்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க அத வந்து திரும்ப ரிவைவ் பண்றதா எங்களோட இப்போதைக்கு எங்களோட நோக்கமா இருக்கு இட்ஸ் அ ரிவைவல் மறந்து போனதை திரும்ப எடுத்து சொல்ல போறோம் அத சொன்னோம்னா இப்ப இருக்கிற எங்கர் ஜெனரேஷன் வந்து ரொம்பவே அத ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க நம்மளோட டியூட்டி இப்ப என்னன்னா அவங்களுக்கு அத ரிவைவ் பண்ணி மறந்து போனதை திரும்ப எடுத்து சொல்ல போறோம் நம்மளோட ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பல்பொடியிலேருந்து அவங்க வீட்டிலே தான் பல்பொடி தயாரிச்சிருப்பாங்க அவங்க வீட்டுக்குன்னு ஒரு சாம்பார் பொடி ரசப்பொடின்னு ஒரு ரெசிபி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் வீட்டுக்குன்னு ஒரு எண்ணெய் ப்ரிப்பரேஷன் இது எல்லாமே வந்து ஹேர் ஆயிலேருந்து வெளியில் வாங்க மாட்டாங்க வெளியில் வாங்குறது வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லெஸ் கேப்பபிள் அவங்க தான் வாங்கிப்பாங்கன்ற ஒரு ஐடியாவே இருந்தது அவங்க வீட்டிலே அவங்க எல்லாரும் வெளியில் வாங்குவாங்க நமக்கு தெரிஞ்சு இட்லி மாவோ இதோ எல்லாமே வந்து வெளியில் வாங்குற இது இருக்குன்னா அது ஃபெர்மெண்ட் ஆகிறதுக்கும் அந்த அந்த டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் சி ஒரு டென்ஷ் ஆஃப் ஒரு கெமிக்கல் ஆடட் கெமிக்கல் இருக்க தான் செய்யும் என்ன ரீசன்னா ஷெல்ஃப் லைஃப்காக அவங்க போடுவாங்க நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜை யூஸ் பண்ணி வீட்டில் தயார் பண்ணிக்க முடியுமோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராடக்ட்ஸ் அத்திரை ஹெல்த் ப்ராடக்ட்ஸில் இந்த நிறுவனத்துலேருந்து பண்ண ஆரம்பித்தோம் அந்த மாதிரி த்ரீ வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபியாக வந்து ஒரு ஹெல்த் ப்ராடக்ட் கஞ்சி மாவு போட்டுட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கேர்ள் சில்ட்ரனுக்கும் எல்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஆஸ்டியோபோரசிஸ்ங்கிறது வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குது இதை வந்து இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பார்க்கும்போது நம்ம திரும்ப நம்மளோட பேக் டு அவர் ட்ரெடிஷ்னல் இதுக்கு போனோம்னா முக்கால்வாசி வீட்டில் வந்து உளுந்து பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் எப்பயும் 
உளுத்தங்கஞ்சின்றது வந்து கேர்ள் சில்ட்ரனுக்கு அவங்களோட பியூபர்ட்டி ரீச் பண்ணுற ஏஜ்லேருந்து எப்போ ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நடக்க ஆரம்பிக்குதோ அதுலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு டெலிவரிக்கு அப்புறம் அவங்களோட ஓல்டு ஏஜுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்போ கொடுக்குற அந்த ஸ்ட்ரென்த்து தான் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்கள தொடர்ந்து அவங்களுக்கு ஹெல்த் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு இருந்துட்டுருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ அத்திரியில் வந்து உளுத்தங்கஞ்சி மிக்ஸ் போட்டிருக்கோம் இது வந்து ஃபுல்லாக கருப்பு உளுந்து முழு உளுந்தில் பண்ணினது மூலிகை குளியல் பவுடர்னு இது இதில் வந்து ஒரு டுவெல் ஹேர்ப்ஸ் சேர்த்துருக்கோம் அண்டு அதை அதை தவிர பயத்தங்க மாவு கஸ்தூரி மஞ்சள் இந்த மாதிரி கெமிக்கல் ஃப்ரீ அண்ட் ஹோம் மேட் ப்ராடக்டாக இது போயிட்டுருக்கு அண்டு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் நிறையா கஸ்டமர்ஸ்ட்டேருந்து நல்ல பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கிடைக்கிது ட்ரெடிஷ்னல் சித்தா டாக்டர்கிட்ட வந்து அவருக்கு ஹெல்ப்பாக அவரோட கேம்ப்ஸ் அவர் கண்டக்ட் பண்ணுற ஃப்ரீ கேம்ப்ஸுக்கு வந்து ஹெல்த் கேம்ப்ஸ்க்கு ஹெல்ப்புக்கு போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது மூலமாக ஹி இன்ட்ரடியூஸ் மீ நிறையா புக்ஸ் சித்தா ரிலேட்டட் புக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டார் அதில் வந்து சித்தாலே நிறையா பிரான்ச்சஸ் பார்ட்ஸ் இருக்கு அதில் என்னோடது வந்து நான் ஹேர்ப்ஸ் லெவல்லே நிறுத்திட்டேன் அண்ட் ஹேர்ப்ஸுங்கும் போது என் என் புக்ஸில் பார்க்குற படிக்கிற ஹேர்ப்ஸை வந்து லைவாக பார்க்கணுங்கிற அதில் ஹேர்பல் கலெக்ஷன்ஸ் நிறையா போக ஆரம்பிச்சது அந்த ஹேர்ப்ஸ் நிறையா வீட்டில் வளர்க்க வளர்க்க இந்த ஹேர்ப் வச்சு நம்ம வீட்டில் வந்து கிச்சன் லெவலில் இதை எப்படி ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிப்பியாக மாற்றலாம் அண்ட் மெடிசனாக மாற்றிக்கலாம் ஜென்ரல் ஜென்ரல் மெடிசன் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டிசீஸ்க்குன்னு இல்லாமல் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன்ஸாக வந்து என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்காங்க அப்படி வச்சு இப்போ முடக்கத்தான் கீரை பெரண்டை தூதுவளை இந்த மாதிரி காமன் ஹேர்ப்ஸ் வித் நம்ம நார்மலாக கிச்சனில் இதை வந்து ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸோ ட்வைஸ் அதை வந்து கிச்சனில் ஒரு ரெசிப்பியாக யூஸ் பண்ணியே வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெஷராக நிறையா டிசீஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாங்கிறது அந்த ஒரு பாரஸ்டமால் ரத் தான் கொடுப்போம் அதுக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெஷரா இந்த வல்லாரை மாத்திரைய கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா வல்லாரைக்கு நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது வந்து இப்ப ஜென்ரலா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வல்லாரைக்கு வந்து ஞாபக சக்தியை தூண்டக்கூடிய மருந்துன்னு தான் காய்ச்சலை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணக்கூடியது காய்ச்சல் வந்தால் ஜுரத்தை இறக்கக்கூடிய மூலிகை தன்மையும் அதுக்கு இருக்குங்கிறது வந்து அந்த டாக்டர்கிட்ட போனதுனால எனக்கு சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது ஸோ அதை வந்து ஒரு பில்ஸாவோ ரெகுலர் நம்மளோட ரெகுலர் ரொட்டீன்லேயே வந்து இந்த காமன் ஹேர்ப்ஸை வச்சு மருந்துகள் செஞ்சுக்கிறதுக்கும் அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் அதாவது எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ்னா நைன்டி ஃபோரில் படித்தேன் நைன்டி ஃபோரில் முடித்தேன் நைன்டி ஃபோர்லேயே கல்யாணம் ஃபிசிக்ஸுக்கு வந்து நிறைய டிமாண்ட் எப்பயுமே இருக்கும் ஸ்கூல்ஸில் கேட்டாங்க டீச்சர் இதுக்கெல்லாம் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ எனக்கு வந்து இந்த பசங்களை கிளாஸஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இப்படி இந்த மாதிரிலாம் இப்படி செய்யணும் இந்த பசங்களுக்கு எப்படின்னா கரெக்டாக அஞ்சு மணிக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க வந்தாங்கன்னா ராத்திரி ஒம்பது மணிக்கு தான் போவாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வீட்லேயே இருப்பாங்க எல்லா சப்ஜெக்டும் கிளாஸ் எடுப்பேன் இங்கிலீஷ் படிப்பாங்க என் பொண்ணோட உட்காந்து ஃப்ரைடே அல்லது சண்டே வந்து மாரல் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும் நேஷனல் லீடர்ஸ் பற்றி நானே சொல்லுவேன் அவங்களையும் எழுதிட்டு வர சொல்லுவேன் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஒரு பையன் என்ஜினியரிங் ஒரு பையன் மற்றபடி நிறைய கிராஜுவேட்ஸ் இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்போ இருந்து அந்த திருப்தி அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்த எல் நிறைய பேர் வந்து தேங்க்ஸ் அக்கா நீங்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் அப்படி வந்திருக்க முடியாது சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லாதரா ஒன்னால நான் பயங்கரமா பெனிஃபிட் ஆயிருக்கேன் அந்த சந்தோஷம் வந்து இப்போ எனக்கு வேற எதுலையுமே கிடைக்கல இதுலேயும் கிடைக்கல என் குழந்தைங்க அது ஏன்னா அப்படி ஒரு ஒரு குழந்தைங்களுக்காக நம்ம பண்றோங்கிற அந்த கிஃப்ட் கொடுக்குறோம் பாருங்களேன் அது வந்து அதுக்கு ஈடே கிடையாது ஆஃப்டர் ஸ்கூல்ன்றத விட இது ஒரு ஸ்கூலாகவே இருக்கும் ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க பசங்க டென்த்துலாம் நம்ம வீட்லேயே தங்குவாங்க நைட்டு நைட்டு அலாம் காலமுறை வந்து அலாம் வச்சு எழுப்பி விட்டு அவங்களுக்கு படிக்க படிப்பாங்க ஸோ இது அவங்க பெனிஃபிட் ஆனாங்கன்றத விட எங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எங்களுக்கு ஒரு எங்களோட எங்களுக்கும் நல்ல மெச்சூரிட்டி லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு எங்களோட நம்ம பசங்களுக்கே வந்து பாரு நமக்கு இவ்வளோ பெரிய வீடு இதில் வந்து உனக்கு ஒரு ரூம் உனக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அங்கே வந்து நம்மளோட ஒரு ரூம் தான் அவங்களோட ஒரு வீடே அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் காமிக்கும் போது தான் தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ நமக்கு இருக்குன்னா நம்ம வ
சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியும் டிக்ஷனரிக்கு டிக்ஷனரி கிடையாது நம்ம வீட்டுல நாலு டிக்ஷனரி இருக்கு அங்க வந்து ஒரு டிக்ஷனரினா என்னன்னு தெரியாது அது யூஸ் பண்ண சொல்ல தெரியாது வீடு இருக்கும் என் ரெண்டு பேரும் அம்மா அப்பா லேபர் வீட்டுக்கு வருவாங்க வந்து டிவி பாப்பாங்க அந்த குழந்தைய வந்து நீ படிக்கணும்னு சொல்றதுக்கு ஆள் கிடையாது அவங்க படி படிக்கிற என்ன இருக்கான்னு கேக்குறது கூட அவங்களுக்கு தெரியாது சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பசங்க தான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு இருக்கா படிப்புனா இதுல இவ்வளவு வேலை இருக்கா அப்படிங்கறது வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடிஞ்சதுங்கறதே நினைக்கும் போதே சந்தோஷமா இருக்கும் எப்படி வந்து ஜென்ரலா லேடிஸ் எங்களுக்கு வந்து பசிச்சு வர்றவங்களை சாதம் போடும் போது நமக்கு உள்ள இருக்காங்கறத விட அவங்களுக்கு போட்டு அவங்க திருப்தி வந்து அது அதுக்கு நீங்க என்ன வாங்கி கொடுத்தாலும் அது வேணான்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த கல்வி தானமோ நம்மளால ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி இந்த கல்வி தானம் பண்றோம் பாருங்களேன் அதுக்கு ஈடு வந்து எதுவுமே கிடையாது அந்த திருப்தி எனக்கு இப்ப கிடைக்கல இதுல இதுல இப்ப என் குழந்தைங்க படிச்சு வருது எல்லாம் ஓகே ஆனா அந்த குழந்தைங்களை படிக்க வச்சு அவங்களுக்கு நம்ம நம்ம ஒரு இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணிருக்கோம் என்னாலதான் வந்தாங்கன்றத விட ஏதோ ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்டா நான் இருந்திருக்கேங்கிற திருப்தி இருக்கு பாருங்க அது வந்து எதுலயுமே கிடைக்காது திரும்ப என்னை விட்டா வந்து இப்ப இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி அதா இட் கேன் பி ஆன் இட்ஸ் ஓன் வந்ததுக்கு அப்புறம் பழைய மாதிரி திரும்ப கிளாஸ் எடுக்க தான் போக தோணுது எனக்கு நான் வந்து இந்த இந்த கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்றதுல வந்து ஒரு ப்ரைடு இருந்ததுன்னா தப்பே பண்ண மாட்டோம் நம்ம அந்த ப்ரைடு இல்ல நம்மள்ட்ட குறையுது இல்லன்னு மொத்தமா இல்லைன்னு எல்லாரையும் பிளேம் பண்ண கூடாது குறைஞ்சுதான் இருக்கு அது வந்துருச்சுன்னா நம்ம நாடு அப்படின்றது வந்துருச்சுன்னா தப்பு பண்ண மாட்டோம் நம்ம நாட்டுக்கு எப்படி தப்பு பண்ணுவோம் சோ ஏதோ கூப்ப போட மாட்டோம் என்ன எனக்கு என்ன அப்படின்னு இருக்க மாட்டோம் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்தே வந்து நம்ம பாப்புலேஷன் தான் அப்ப அந்த பாப்புலேஷனை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா ஒவ்வொருத்தனும் ஏதாவது ஒரு நல்ல வேலை பண்ணோம்னா எங்க ரொம்ப நல்ல நாடாயிடும் 